بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سأتحدث في محاضرة هذا اليوم عن الجزء الثاني لجهاز الفلوروسكوبي لمادة المعدات الطبية لطلبة المرحلة الثالثة في قسم الفيزياء الطبية كلية مدينة العلم الجامعة عن أنواع الكسب جيم المستخدمة لزيادة شدة إضاءة الصورة وسأتكلم عن التطبيقات الطبية للفلوروسكوبي First of all, I'm going to discuss the magnification gain, flux gain, brightness gain, conversion factor, and finally, I'm going to discuss the clinical applications of the fluoroscope. Magnification gain is defined as the ratio of the square of the input phosphor diameter to the square of the output phosphor diameter as given di terbiya by di out terbiya and typically in the range of 100 and then كسب التكبير magnification gain يعرف على اساس النسبة بين مربع قطر فوسفور المدخل input فوسفور الى مربع قطر فوسفور الخرج او ناتج output فوسفور ويكون عادة بحدود 100 flux gain كسب التدفق is defined as the ratio of the number of the light photon incident on the output phosphor of the image intensifier tube to the number of the x-ray incident on the input phosphor or also is defined as the ratio of the brightness of the output phosphor to that of the input phosphor and typically in the range of 50 to 100. Ellen, كسب التدفق flux gain يعرف على اساس النسبة بين عدد الفوتونات الضوئية الساقطة على فوسفور الخارج output phosphor لمكثف الصورة وعدد الفوتونات للأشعة السينية الساقطة على فوسفور المدخل input فوسفور أو يمكن تعريفه على أساس النسبة بين شدة إضاءة سطوح الصورة للخرج وفوسفور المدخل وعادة يتراوح بين ال 50 وال 100 Brightness gain كسب السطوع أو كسب الإضاءة is the ability of the image intensifier to increase the brightness level of the image or is defined as the product of the magnification gain and the flux gain and typically in the range of 5,000 up to 10,000 إذن كسب السطوع أو كسب الإضاءة يمثل قدرة مكثف الصورة على زيادة مستوى إضاءة الصورة أو سطوع الصورة وهو عبارة عن حاصل ضرب كسب التكبير في كسب التدفق Conversion Factor عامل التحويل That means the input phosphor will be convert the X-ray photons to a visible light and then the visible light interact with the photocathode to produce electrons. That means the conversion factor is a modern method of measuring the flux gain and the magnification gain and also measuring the light output of the input phosphor and is defined as the ratio of the illumination intensity measured candle at per square meter at the output phosphor to the input phosphor rate measured in milli Röntgen per second. عمل التحويل conversion factor يقوم فوسفور المدخل input phosphor 
في تحويل أشعة السينية الساقطة عليه إلى ضوء مرئي visible ويزداد عامل التحويل بزيادة العدد الذري لمادة الـ input فوسفور ويعتبر طريقة حديثة لقياس الكسف كالفلكس جين الفلكس جين والماجنيفيكيشن جين أو شدة الإضاءة الناتجة من الفوسفور المدخل Automatic Brightness Control التحكم التلقائي في السطوع أو في شدة الإضاءة In most modern system is used the automatic adjustment between the tube current and the peak voltage to control the image intensifier that means make an adjustment between the tube current and the potential difference between anode and cathode to control the image brightness the atomic brightness control used to regulate the amount of the extra incident on the output phosphor to the image display on the TV يستخدم عادة التحكم التلقائي في السطوع في معظم أنظمة التصوير الفلوروسكوبية الحديثة ويمثل التغيير الأوتوماتيكي بين تيار الانبوبة tube current و potential difference فرق الجهد للتحكم في إضاءة الصورة Television monitoring Fluoro system use a closed TV system to view the image obtained from the output phosphor to be displayed on TV monitor recorded on CD and saved in the computer إذا يستخدم عادة أو يتم عرض الصور التصوير فلورو على شاشة الحاسوب وتخزن فيه أو يتم طبعها أو نقلها على سي دي ويعطى نصف من السي دي إلى المريض types of the fluoroscope أنواع الفلوروسكوب the conventional fluoroscopy التصوير التقليدي عادة أو التصوير الفلوروسكوبي التقليدي used continuous أكثر إذا الفلوروسكوب التقليدي يستخدم عادة شعاع الأشعة السينية المستمر أي المريض يكون تحت الجهاز الفلوروسكوب لمدة 20 دقيقة يتعرض لمدة 20 دقيقة أو لمدة 15 دقيقة إذا يستخدم أشعة سينية مستمرة وبهذه الحالة تكون جرعة المريض عالية جدا. The second type of the fluoroscopy is the pulse fluoroscopy. is a modern fluoroscopy. Use rapid pulses of beam of the axle. إذا الفلوروسكوبي النبضي أو الحديث يستخدم شعاع الأشعة السينية النبضي أي يتم عادة عدد من النبضات يستخدم أو يعرض المريض لفترة خمسة ثواني عشرين ثانية أو دقيقة وبالحال يستخدم عادة لاست هولد إيمج للحفاظ على الصور. The modern fluoroscopy system have some features which reduce the patient dose and the operator dose using إذن معظم أنظمة الفلوروسكوب الحديثة تستخدم عادة ما يلي Low dose rate تستخدم معدل جرعة منخفض ولهذا يتم تعريض المريض على فترة زمنية طويلة وبالتالي تكون جرعته قليلة Using long exposure time يتم استخدام وقت تعرض المريض لفترة زمنية طويلة لكن Low dose rate وبالتالي تكون جرعة المريض قليلة وجرعة المشغل أيضا قليلة Produce high image quality يتم إنتاج صور عالية الجودة والدقة Also using last hold image Where the last image is stored after the X-ray beam is turned off معنى ذلك يتم الحفاظ على الصورة السابقة باستخدام 
الجهاز الحاسوب في أي وقت ممكن يعود عادة طبيب الأشعة للتأكد أو تشخيص المريض باستخدام الحاسوب الصور موجود الحاسوب. Also, pulse fluoroscopy reduces the patient dose using number of pulses instead of continuous X-ray beam, where the beam is in the form of the rapid pulses of the X-ray. Finally, using automatic exposure control, the التحكم التلقائي في تغيير شدة الإضاءة أو شدة التعرض, which continuously adjusts the beam between the peak voltage and the top current for the best image. إذن التحكم التلقائي في شدة التعرض والذي يتم ضبطه باستخدام تغير العلاقة بين فرق الجهد بين الأمد والكاثود و tube current تيار أنبوبة الأشعة السينية للحصول على أفضل صورة Clinical applications of the fluoroscope First of all diagnosis of the gastrointestinal diseases using barium swallow barium meal and barium anim and then fluoroscopy عبارة عن طريقة تشخيص وعلاج بنفس الوقت تساعد الطبيب على رؤية الأعضاء الداخلية والعمليات الجراحية في الجسم أو دراسة وظيفة أعضاء الجسم الداخلية وهناك مجموعة واسعة من أنواع التشخيص والعلاج منها تصوير الجهاز الهضمي باستخدام عادة الباريوم سلفيت ويكون عادة إما باريوم سولو ابتلاع الباريوم ويستخدم لدراسة مشاكل بالعوم والمريء والباريوم ميل عادة وجبة الباريوم لدراسة مشاكل معدة وبداية الاثنى عشر لبداية الامعاء الدقيقة والباريوم انيمز تسمى بحقنة الباريوم الشرجية تستخدم لتشخيص سرطان وامراض القولون Cardiovascular problem is used to treat heart disease, diagnose blood vessels blockage. إذن تصوير القلب والأوعية الدموية بواسطة عملية القسطرة catheterization يتم من خلالها تشخيص انسداد في الأوعية الدموية بالطرح الرقمي digital subtraction angiography أو علاج فتح الانسداد في الأوعية الدموية وذلك بوضع الشبكات الستاند في الشرعين والقسطار عبارة عن انبوب ورقيق مرن بقطر 2 بالـ 10 إلى 2 ملم Vascular diagnosis using catheter for blood vessels problems لمشاكل الشرعين using digital subtraction angiography تستخدم عادة التصوير الأوعية الدموية بالطرح الرقمي نستخدم صورتين مريض عادي بدون إعطاء كونتراس ميديا يعطى المريض الكونتراس ميديا المادة الملونة عادة أيودين للأوعية الدموية وتطرح الفرق بين الصورتين حصل على صورة واضحة and also interventional procedure and insert the stent وهذا عندنا الصور الموجودة هذا يمثل عندنا صورة الجهاز عادة الجسم بأكمله لاحظ الشرايين والانسداد في هذا الموقع نسمي large field of view الصورة الثانية تمثل عادة تصوير منطقة الأبدومين لاحظ الكليتين ووضوح عادة الشرايين أبدومينال ديجنوزي وديجال سبتركشن تكنيك هذا من الصور واضحة وهنا thank you for your attention